。我是贺兰，我爹世代行医，悬壶济世。我也略懂医术，在医馆里兼职。少女年轻易补，平日里细心调养，没什么大碍。谢谢大夫，谢谢大夫。其实我还有自己更感兴趣的事。且治病救人，我更喜欢和尸体打交道。这就是我的另一面，真正的荷兰。可算是把病人都送走了，抄药方抄的我手都酸了。哎，我听说河边发现了一具尸体，想不想去看看？嘘，说话小点声，别让姑娘给听着了。贾大人死了。什么贾大人、甄大人？是三司使，掩体旁观贾元、贾大人。啊！尸体表面湿透，衣衫碎裂，且尸体表面布满伤痕，左臂有一道刀伤，尸体僵硬，垂缩微倾，左臂刀伤半指长，三寸深，衣服质量上乘，一边有暗青色竹纹。从头部尸斑和尸体僵硬程度来看，应该是死于昨晚。奇怪，这腰牌怎么跟我的这么像？贾夫人，请本官仔细检查，贾大人尸身完整。本官断定，贾大人是自然死亡。兰儿啊，嗯，这具尸体一看就不像是寻常人家的，一定要安全的送到三法寺。嗯注意安全啊！爹，我走了。哎，连尸体都没有，怎么仔细查验就断案了？这件案子办得比你之前的还要离谱。站那儿，追！叶大人，我家大人死的不明不白，你身为三马寺主理，三言两语就随便定案。今天。叶天，我们回三马寺办救兵。大太，看我回去怎么收拾你。走终于到了，累死我了！你呀，越来越沉了。到了，哎、啊！你是谁？我尸体呢？我，我是……啊
呢？我没看见什么尸体，你可不要血口喷人啊！你信不信我去报官？行啊，这儿就是三法司，你去吧。大人，我要报案！这人偷了我的尸体。哎，姑娘稍后。这位就是我们三法寺的主礼叶凡，叶大人。怎么办？答应爹，要把尸体送到三法司的。你是朱莉，现在尸体不见了，你说怎么办吧？照如你所说，这个车上本来有一具尸体，但现在却没了。无非只有两种可能：一，是你自己把尸体弄丢的；第二，就是你报假案。要不是我爹让我把尸体完完整整的送到官府，我要你办吗？不就收了个尸体，我验的尸体，向后、背上、双肋间、腰腿处、双臂双腿皆有未赤色，唯一的不同就是脖颈处有痱子状红点。大人，听百姓说，这边市集繁忙，这么不一会儿，已经停靠许多辆车了，这根本无从查起啊！贾大人是被害死的。就是，这城主的草包儿子乱判贾大人是放命而亡。贾大人可是难得的好官啊，可不能就这样冤死了。他是避重就轻，三言两语的就想不了了之啊！你们来评评理，该不该为我家老爷报一个公道？好公道！好公道！好公道！好公道！出来！出来！出来！开门。出来！大家放心。狗官，狗官，狗官，狗官！大家有所不知啊，上一回实在是因为仵作退休了，我们也是无奈之举啊。对对对对对，上次啊，是因为本官没有仵作协助办案，所以呢，导致本官断案时。发生了一点小小的偏差，不过本官已经决定重审此案。我们凭什么信你？凭什么信你？凭什么信你？我们已经找到了。既然找到了，那就请大人把他请出来，让大伙看看。嗯、呃，这个、呃、就是他。啊？嗯？我？人走茶凉。我也心灰意冷。此事我们贾家认了，就让老爷安心的去吧。搬过来。这些银子是用来答谢三法司的，还请大人收下。既然贾夫人心意已决，那我们也不必多叨扰了。相信贾大人在天之灵，一定会庇佑贾家的。那我们就告辞了，告辞。这贾夫人明显就有问题。拿人钱财替人消灾，天经地义。你你，什么三法四主？不让我验尸，我偏要验。夫人，为什么改变主意，不让仵作验尸了呢？有人将老爷生前的账单送到我的手里，胁迫我让这件事儿。不了了之。大人
的死确有蹊跷。有人将老爷生前的账单送到我的手里，胁迫我让这件事儿不了了之。老奴明白了。嗨，都走了。五脏六腑皆有被腐蚀的痕迹，但尸体表面并无异样。由此可见，尸体是由内而外腐烂的。腹部血液发黑，疑似中毒。你验尸倒还挺有一手的。那是，我可是要成为全龙都最厉害的仵作。奇怪，河边消失的那个人，脖颈处也有红点。河边死的那个人？是啊，就是那具消失的尸体。我只检查了他的皮肤，发现他的脖子上也有红点，还没来得及解剖，不知是否中。有人来了，快走他怎么还不回来？怎么样了？不出大人所料，贾云的尸体确实被几个黑衣人掳走了。你去哪儿了？我已经派几个兄弟跟上去了，看方向，应该是出城。出城？你快派几个人去查查，到底是谁掳走了他的尸体？动作快点，务必处理干净。麻利点。是。是。住手！哎。大人，嗯，你没事吧？没事
，你检查一下有没有活口。这是我丢失的尸体。你丢的？你怎么知道就是那具尸体啊？看来贾大人的死一定跟他们有关联。啊、你这伤需要及时医治。啊，没事儿，都是小伤。你能不能轻一点？尸体是由内而外腐烂，腹部血液发黑，疑似中毒。两具尸体情况大体一致，应该所中同一种毒。此毒可有头绪？三法寺内有个藏书阁，里面有一本专讲毒物的书，你可以去看看。藏书阁，你太棒了！这，那那天，嗯，你去一趟孙府，就说三法寺叶凡。请孙夫人过来，辨认尸体。是。老爷，孙夫人，您确定这就是孙氏良孙大人？确定，这就是我家老爷夫人，您最近对孙大人的工作了解多少？前几日，他说要到金陵城运一趟盐，这后面再无音讯。尸体脖颈处有红点，内脏发黑，被腐蚀，尸身由内而外腐烂，尸体表面不明显，经蛇毒。尸体脖颈处有红点，内脏发黑，被腐蚀，尸身由内而外腐烂，尸体表面不明显，经蛇毒。大人，没想到贺兰带来的那具尸体，真的是孙大人。嗯、这件事儿牵扯的越来越广了，一个是盐铁判官。一个是运转使，他们之间唯一的联系就是运盐队了。运盐队本应该是昨天出发，但是今天推迟了。我只怕这件事远比我们想象的难，更加复杂。找到了，我找到了，我知道是什么毒了。什么毒？这是一种名叫金蛇毒的毒，由皮肤表面开始深入，由内脏开始往外腐烂，但是外表却与常人无异。只是脖颈处会留下痱子一样的红点。我知道了，这些案子你不要再插手了。我给你在南府衙门寻了门差事。什什么差事？去南府衙门当仵作，好好把握机会。我想留在三法司。你的能力的确很出众，但是在南府衙门，你可以更好的发挥你的才能。这是我的介绍信，你拿着它，南府衙门的人会见你的。我不要去什么南府衙门，我就要留在三法司。贾大人的案子才刚刚有进展。那天，把他带出去。好的，大人。
客姑娘，我自己会走。主上，属下失职，不小心让三法司的人把他们的尸体带走了。请主上再给属下一次机会，属下一定不会让您失望的。案子才刚要进展就要赶我走，叫你赶我走，叫你听我功劳。你怎么还在这儿？走。你不给我一个合理的解释，我不会走的。不让你掺和此事，是因为此事非同小可，已经有人接连遇害了。难保我们不会受到威胁。现在少一个人参与，就会少一份危险。你放心，我不是什么胆小怕事的人。这个案子结束以前，我不会走的。你，哎呦，你就让我留在这儿吧，我肯定不会增加你们的负担的。求你了。嗯、行吧，你就留在三法寺当我做吧。叶、嗯、天。嗯嗯嗯你去把伟人撞起来。谢谢助理大人，贺兰一定会为三法司鞠躬尽瘁，死而后已。不许说这样的话了。嗯、贺兰一定会为三法司鞠躬尽瘁，死而后已。不许说这样的话了。我就离开这么一会儿，你们两个，看一下这个伟人状有什么问题。正式任命贺兰为三法司仵作，任命期间不准擅自行动，查案期间必须紧跟长官服从命令，为期一年，没问题。大人，什么事儿慌慌张张的，进来也不知道敲门。我进你这房间，什么时候就要敲门了？说吧，什么事儿？我调查到，运研队今日就会出发，怎么样？要不要找人跟着？如果真是运研队出了问题，那此事非同小可，还是我亲自去安排吧。行，那我跟你一起去。你还有其他任务？这事儿我越想越觉得奇怪，你去一趟孙府，看一下孙大人平时有没有带过类似的令牌，如果有的话，帮我把它拿回来。嗯，行。什么都没看到。听闻三法司发现了运转使孙世良的尸体，这是什么情况？回禀父亲，昨夜三法司在城外乱葬岗发现了孙大人的尸体，经验师发现。孙大人，是死于一种罕见的金蛇毒。哦，那下毒之人可曾抓获？暂时没有。
城主，三法寺主理叶大人，自上任以来，始终未能断成一件案子。我龙都城向来太平，哪有什么案子？太平，三法寺门口，这菜叶都快堆成山了。龙都城哪里太平？要我看，你这三法寺主理，是时候换人了。我看，少城主，是不错的人选。如果此案交与少城主，定能更早破案。父亲，我愿意接受此案，保证，保证五日之内必定破案。凡儿，我再给你最后十日期限，查出下毒之人。正式任命贺兰为三法司仵作。这件事儿。牵扯的越来越广了，贾大人死了，本官断定贾大人是自然死亡。你这三法司主理，是时候换人了。如果死案交与少城主，定能更早破案。我再给你最后十日期限。查出下毒之人，叶凡。知道了。大人，你要去哪儿？没什么。你有什么事儿吗？没什么事儿。呃你一直跟着我干嘛？委员庄上说，办案期间要紧跟长官。行吧，那你去跟着吧。哎，大人，我们现在去哪儿？城外。你在这儿等我一下。哎呀，您来了。哎，大娘，你怎么样？身体怎么样？腿脚有没有好一点？好多了。那就好。姐姐，小心呀！你这孩子，以后别乱跑了。那下次过来，我再给您带点吧。来，来，大娘，这些钱你先拿着。谢谢金公子。没事。来。多谢多谢公子。他们为什么叫你江公子？化名。来。你们好像很熟。是啊，姑娘，您有所不知啊，我们村的男人。都服徭役去了，就剩下我们这些老弱妇孺的，吃了上顿得下顿的。多亏江公子每个月都来送钱，我们才能活下来。我们怎么能不服呢？江公子真是天大的好人呐、啊！大家不必多言谢，这些啊都是江某应该做的。今日江某还有事，那江某就先告辞了。二位慢走，二位慢走啊！江公子是真是好人呐！好人呐！大人，你人真好。虽然有时候贪财、胆小、淘气、吊儿郎当，又不务正业。打住！打住！打住！我在你眼里就这么差劲吗？但你是个好人。好了。
那咱现在去哪儿？今日预言队出发，去看看。大人，咱们要不换套衣服混进去吧？我愿意接受此案，我再给你最后十日期限，查出下毒之人。多亏江公子每个月都来送钱，这事儿我越想越觉得奇。查案期间必须请三长官服封印大人，啊，咱们要不换套衣服混进去吧？啊，好，走。嗯、好，过去吧。哎，好，你，孙明。这怎么是个女的、啊？大哥，我们两个算一份工钱。嗯、一份工钱？呃，行。叫什么？聂天。聂天夫妇。好，聂天夫妇一份工。好，过去吧。哎，你们两个，把这个箱子移到那边去。哎，好。哎，好。你看这两个人力气明显就比其他人大，这个箱子肯定比其他箱子要重。我还以为你只会看死人，没想到看起活人来也这么通透啊！那当然了，你们两个把这袋盐搬到外面的车上。哎，好，走，动作快点。快快快快快！抓紧时间，快点快点快点！来，来，出发，走，走。快快跟上跟上！低着头，别发现了。别偷懒。快点快点快点！
今天就在这里休息吧，明天一早继续赶路。好好好。好你先回房吧。嗯，好。走。咱们要不换套衣服混进去吧？这就是我家姥爷。你一直跟着我干嘛？没想到看起活人来，也这么通透啊。他们之间唯一的联系就是运言对了。大人。我们是不是得去？嗯，不急，来，大人，我自己来，坐好。来一定会为三法司鞠躬尽瘁，死而后已、哎。不许说这样的话了。嗯你忍一下，没事没事，我自己就是行医的，这点小伤不算什么。大人，我受伤的时候都会吃糖。你要吃吗？外面有动静。啊！我去看一下。过来，过来，过来！老大的金蛇不见了，你们都给我找一找。你去那边，嗯，你去那边。是，你们俩跟我走。好，好。
这都是海盐呀。嗯，是这袋。其他两袋上面都有白色晶体，只有这袋没有。是银子。这应该是贾大人和孙大人私自贩卖海盐的不义之财。今天就在这里休息吧。还是我亲自去安排吧。老大，这都是海盐呀！老大的金石油不见了，是银子。这应该是贾大人和孙大人私自贩卖海盐的不义之财。私卖海盐？是的。我之前一直都想不明白，贾大人和孙大人，一个是盐铁判官，一个是运转使，他们之间到底有何联系？现在我是明白了，他们之间唯一的联系就是这个运盐队了。贾大人利用盐铁判官的职位之便，私自贩卖海盐，而运转使孙大人暗度陈仓，将这些白银运出龙都城。啊，运盐队的目的地是金陵，金陵人勾结了贾大人和孙大人。是，有人来了。快快快快快！快！这个搬走。好，好。赶紧，赶紧，赶紧，快点！嗯、大哥，没有发现小金蛇。先回房睡觉，今天谁都别睡太死。是。贾元和孙世良这两个老狐狸，狡猾的很，到死也不肯说实话。今晚来个守株待兔。嗯，是。貌似走了。大哥，不好了！我刚看见那东西被一伙人拉走了，在那边，走，我去看看。走走走。你刚才没事吧？没事，我们也去看一下。大人，怎么突然起雾了？小心有埋伏。还真有埋伏。放开我！说吧，你们是什么人？为什么跟着我们？我们是押镖的，你们偷了我们的货物。我们不跟你们跟谁呀、啊？不是啊，你们最好把我们给放了，不然等我们老大来了，哼
，有你们好果子吃。他们是骗人的，他们是杀手，冒充预言队的人，别轻易饶了他们。你才是杀手呢，杀手？那你们又是谁？这个搬走。今晚来个守株待兔。我去看一下，还真有埋伏。你们是什么人？他们是杀手。杀手？那你们又是谁？我们，你想饶命啊？我们两，我们两个是写志怪本子的，我们平时就来这山上找灵感。嗯今天是碰上了大侠，你们，您就大人不计小人过，饶了我们吧。哎，您放心，等到我们回去以后，我们就把您的光辉事迹写成书，发扬光大。怎么样？名字我都想好了，就叫《山寨王》。怎么样？嘿，山寨王，他他是三法司的草包主领，他他是龙都城城主之子。徇私枉法，功亏无能，还欺压百姓。我看，你们还是把他给砍了吧，砍了，先把你给砍了，先砍你，骗砍了，把他砍了。你你个狗玩意儿，砍了还叫砍了我？砍了你个样子，先砍了你。一个城主之子，一个杀手组织，有意思。都给我带回去！是是，别，我们是好人。你瞎饶命啊！我们是好人啊，就是写志怪本子的。你瞎饶命啊！寨主，今天可真有意思，在山下遇到一个杀手组织和一位城主之子。那个杀手组织，我已经派人押进牢里。说不定能从他们嘴里挖出什么消息。这个城主之子，我给您带来了。城主之子，要不，您开个价，只要您能放了我们，我保证。大人。大人，你怎么了？果然是个草包，竟然吓晕过去了。你刚才没事吧？没事。他怎么了？是金蛇毒。金蛇毒？什么？姑娘，金蛇毒极其罕见。他怎么会中了此毒？我们那时在驿站，被一条小金蛇袭击，虽然只是轻微擦伤，都足以要他的命。他就是为了救我才会变成这样的。寨主，他怎么样？果然是金蛇毒，无药可解。金蛇毒，并不是像传闻那样无药可解，只是解毒之法非常凶险。还请寨主告知，无论多凶险，我都愿意一试。中金蛇毒之人，必须用解毒血清来救治，而这解毒血清，来之不易，需要在三天内，活人服用另一种百毒草，中毒之后。再融入人血，方能制成血清。不过，
未做血清之人，说不定会丧失性命。姑娘，你还愿意一试吗？赶紧赶紧赶紧，快点！女侠饶命啊！那还是把他给砍了吧。城主之子，是金蛇毒。金蛇毒并不是像传闻那样无药可解。还请寨主告知。种金蛇毒之人，必须用解毒血清来救治。而这解毒血清，来之不易，需要在三天内，活人服用另一种百毒草。中毒之后。再融入人血，方能制成血清。不过，未做血清之人，说不定会丧失性命。姑娘，你还愿意一试吗？之前你那么拼命的救我，这次我也一定会豁出去救你。我愿意，还请告知什么时候能制作血清。制作血清最重要的一环是活人服用百毒草，而这百毒草极其罕见，只生长在龙都城的悬崖峭壁上。而这清风寨上，根本就没有这种草药。而这孩子的生命危在旦夕，不一定能等到那个时候了。浩兰，不要，不要冒险。以前都是你救我，这次就让我为你豁出去一次。还请寨主放我二人离开。一个人就要死了，还有一个人要送死，真是有意思。好吧，我放你们下山，放他们离开。多谢寨主寨主，不能放这两个人活着离开。一旦寨上的事被别人发现，我们这么多年的努力都会功亏一篑。能不能活着，就看他们的造化了。此事我自有定夺。哦，对了，赶快把那箱白银转移。是。那中毒之人真的是叶恒的儿子吗？他不是叶恒的儿子，是他的儿子。是谁？囚牛。龙生九子，长子囚牛。牢房的人招供了吗？寨主，那人已经招了。嗯。走，去看看。寨主，天都亮了，看来你们审讯的本事倒退了。这个人的嘴实在是太硬了，兄弟们花了不少力气才审出来的。嗯、说吧。你们都做了些什么？我说，我说，我们接到命令，让我们毒杀盐铁判官贾元和运转使孙世良二人，并伪装成意外死亡，然后追踪
，韵言对一切浪白银的下落，我们只是拿人钱财办事而已。要杀要剐，给个痛快。这么说，你们是不知道是何人指使的？不知道，我们都是单线联系的。真有意思。嗯、我愿意。不要冒险。百毒草极其罕见。还请债主放我二人离开。他不是叶恒的儿子，他的儿子，求你了。大人，再坚持一下，很快就到了。大人这是怎么了？大人中毒了，赶紧把他安顿好。大人怎么会中毒？来不及解释了，等我回来再说。哎，贺姑娘，把大人扶起来。
再坚持一下。只生长在龙都城的悬崖峭壁上。相识几日，却又好像认识了很久。我记得刚开始见你的时候，你弄丢了我的尸体。你是谁？我尸体呢？我车上尸体不见了。你的那辆车现在还在包子铺呢、啊。那你跟我一起去找。你把尸体搞丢了，你给我找回来。你之后又被百姓们用菜叶子砸。公关！公关！公关！公关！公关！现在掌握，习惯就好了。后来，你又收了贾夫人的贿赂。这些银子是用来答谢三法司的，还请大人收下。既然贾夫人心意已决，那我们也不必多叨扰了。相信贾大人在天之灵，一定会庇佑贾家的。<笑>那我们告辞，告辞。我怎么也没有想到，有一天我会拿命来救你，大人。其实你是个好人，你拿着钱财救难民，为了破案，三番两次步入险境，现在为了救我，又中了金蛇毒。你是龙都城最好的大人。三法司最好的主理，大人，如果有一天我不在了，你一定要找一个比我更厉害的仵作。贺姑娘，腰好了，你怎么了？没事儿，你出去吧。我就在门外候着，你有什么事随时叫我。好大夫，他怎么样了？这位姑娘是百毒草中毒引起的昏迷，我刚刚已经用银针
压制住他体内的毒性。等会儿我再开服药让他服用。好，还请大夫全力救治。我定当尽力而为，只是我能做的也就只有这么多了。我们明明才相识几日，我怎么也没有想到我会拿命来救你。这位姑娘是百毒草中毒引起的昏迷，我刚刚已经用银针压制住她体内的毒性，等会儿我再开服药让她服用。好，还请大夫全力救治。我定当尽力而为，只是我能做的。也就只有这么多了，剩下的就看他自身了。要是能挺过去，就没什么大碍；要是挺不过去，哎。我愿意，还请告知什么时候能制作血清。贺兰一定会为三法司鞠躬尽瘁，死而后已。不许说这样的话了，大人，你身体尚未恢复，要不先休息一下吧？好。何兰，你放心，我一直都在贺兰，你的兰花被我养活了，你看到了吗？贺兰。你说过要当全龙都城最厉害的仵作，你验尸倒还挺有一手的。那是，我可是要成为全龙都最厉害的仵作
，你都忘记了吗？咱们的委人状你还记得吗？办案期间必须紧跟长官。现在案子还没有结束，你不能就这样撒手不管了。我定当尽力而为，剩下的就看他自身了。我一直都在。后来，紫兰花被我养活了。你是快要当全龙都城最厉害。咱们的委人状你还记得吗？办案期间必须紧跟长官。现在案子还没有结束，你不能就这样撒手不管了。你之前是非要缠着我的，你现在怎么不缠着我了？我现在才明白自己的心。我不想失去你，只要你能醒过来，我愿意付出任何代价。何兰，我喜欢你。你说什么？何兰，你喜？我没听清。你醒了。我也喜欢你。啊。我喜欢你，我也繁星系于你，愿与你共度余生。我去给你做饭，你等着。哎，别闹了。你来按着他啊！要不你还是叫别人来吧。嗯。过来。你行不行？放心。我的手、啊！又没事，你瞎叫什么呀？鸡呢？你们在干嘛？杀，呃，杀鸡呀、啊！我看不是你们杀鸡，是鸡在杀你们吧？还不是他要逞强。嗯、呃，还是让我来吧。
咱们的美人妆你还记得吗？你现在怎么不缠着我？叶凡，我想失去你，我喜欢你。你说什么？越喜欢。左手握翅，突触骨缝，沿三叉骨分开，取下肉腑，并斩断大骨骨节。他这是在杀鸡，还是在偷食啊？别废话，小心偷了你。好了，哇，可以了，煮吧。哦，啊啊，给你吃完汤。大病初愈，多吃点肉。尝一尝，好喝吗？嗯。哎，这两个人昏迷的时候，说话是一个比一个肉麻。这醒过来了，反倒一句话也没有了。吃你的饭吧。嗯嗯，哼，嗯，对了，清风寨那事儿，你打算怎么办？我觉得清风寨不是普通的山寨。此话怎讲？府上，寻找令牌的线索。嗯，孙夫人曾说，孙大人手里有一块类似的令牌，但是孙大人死之后，令牌就不见了。那是被我拿走了。我第一次帮孙大人验尸的时候，就看到了这块令牌，顺手拿走了。其实我自己也有一块类似的令牌，从小到大都带在身上。只不过这次下山，两块都没有带。你的令牌是什么图案？大人，我们得到消息，预言队就要回城了。好，这样吧，我们分头行动。你听，嗯，你回去调查一下，看有没有这些令牌的资料。是。贺兰，我们去城门。去城门干嘛？
跳舞。来，我觉得清风寨不是普通的山寨，他们极有可能是训练有素的兵。这块令牌我打小就带着。这块令牌跟清风寨有什么关系？这样吧，我们分头行动。你听，嗯，你回去调查一下，看有没有这些令牌的资料。是。贺兰，我们去城门。去城门干嘛？钓鱼。钓鱼？城门哪有鱼啊？大人，喝水。小朋友，过来。待会儿啊，有个骑着马的姐姐会从这边经过，你呀、啊，帮我把这封信交给她。来，注意别让人抓到了。然后这些钱就是你的了，快去吧。你那封信上写了什么？没什么。只是一个饵，就看能不能抓到鱼了。这小姐看一看了，大人查到了，查到什么了？你与贾大人的那两块令牌，乃是十几年前上一任城主所统帅的龙泉军的军令，一共有九道这样的令牌，分别由九个将军掌管，他们是以龙九子的形象作为令牌的标识，以此号令龙泉军。龙泉军，正是。大人手里的那块令牌，乃是囚牛。是九子之长，以此可以号令整个龙泉军、嗯。那我的呢？我的令牌上面是一条青龙。青龙，青龙是第十块令牌，这令牌应该是在上一任城主手里的。贺兰，你那块令牌哪来的？不知道啊，听爹说是从死人身上扒拉下来的。兴许是老城主去世的时候，令牌几经周转落到了我手里。当然，城主有请。父亲，贾元和孙世良的案子不用再查了，这是为何？嗯，他二人与山匪勾结，利用职权便利，私吞海盐，转运白银。可是，这先生并没有说，他二人是被何人所杀的。这和山匪勾结能有什么好下场啊？不过就是分赃不均，被山匪所杀。我已经派人秘密潜入匪窝，这封信就是他送来的，不会有错。啊，多亏了父亲。要不然，孩儿在此次事件中，并无生还可能。这件事儿嘛，就以山匪作乱结案，这样三法司终于破获了一桩大案。明日议事，给下属们也好有个交代。是，儿臣先行告退。
分头行动，钓鱼。小朋友，过来。你那封信上写了什么？只是一个耳。龙玄君，就以山匪作乱解。发生了什么？你怎么一个人在这里和闷酒？我知道杀害贾大人和孙大人的凶手了。是谁？是一恒。城主？怎么会是他？其实我有件事儿，除了聂天。我谁也没告诉。现如今的城主，他不是我的生父，而是我的养父。我的生父江毅，他原本是龙玄君的统领，在我生父死后，叶恒便将我收养，而他。也就掌管了龙玄君。我原本以为他不是个好父亲，但他会是个好城主。但没想到他都不是，他都不是。那封密信是我以刀疤的口吻写的，没想到辗转之后，却又落在他的手里。他让我以山匪作乱解啊！叶凡，你冷静点。贾孙二人贩卖私盐，本就犯下了龙都城重罪。他身为城主，完全有理由让这二人认罪伏法。但他没有选择这么做，他选择将二人暗杀。是他发现了他的龙玄君余孽身份，还是什么？你喝多了。咱们回去。不，我不回去。其实这么多年，我不是没有怀疑过他，但他始终养了我二十多年，我根本不知道我该怎么做。你现在不清醒，等你清醒了，我们再想办法。如果我选择……山匪作乱劫案，那贾孙二人的案子将永远没有大白的那一天。龙玄君也会成为我心中的一根刺，清风寨之事也会得不到处理。如果你想查下去，我就一直陪你走下去；如果你不想查，这件事。就让他糊里糊涂的下去吧。可那是活生生的人命。呃，这不是龙都城的草包判官吗？你说什么？整天就知道花天酒地，吃喝玩乐。了<笑>我若选择按山匪作乱定案。就可以和心爱之人平静的生活在一起，即使一辈子碌碌无为，至少得此一人。
相伴一生。可我若选择推翻这个案子，就会迎来一片血雨腥风。不论是我，还是贺兰。永无安宁之日。我的令牌上面是一条青龙。我知道杀害贾大人和孙大人的凶手，现如今的城中是我的养父。这就不是龙都城的草包判官了。父亲，时日期限已到。不知孙大人之死一案，大哥查的怎么样了？凡儿啊，此案可有结果？回父亲，属下已经查清，贾大人和孙大人之死看似是两起案件，实则是同一凶手所为。二人皆是因山匪作乱而亡。他二人利用职位之便，与山匪同谋，私吞海盐，转移白银，却因分赃不均，而被山匪利用金蛇毒所杀。好，我儿在三法司内。大有长进，不错，不错。原来如此，亏我还以为这贾云和孙世良是好官呢。死有余辜。叶大人真是不鸣则已，一鸣惊人呐！啊，哈哈哈哈哈！那既然是山匪作乱，巡山为何在？属下在，即日起，加强对山上的巡视力度，确保城中百姓生命财产安全。属下必定不负所托，全力执行。嗯。无论平庸或者卓越，只要是你，我都愿意。大人，咱们要去哪儿啊？到了你就知道了。啊？<笑>嗯。一个个的，不知道在卖什么关子。哎，走了，大人。好，去怎么整的跟阴间一样？兰儿，快快快进来！爹，怎么是你呀、啊？走，呃，大大人，哎哎哎，嗯，还是你自己去吧，我就不去了。你去去，去吧，玩的开心啊！哎，兰儿啊，爹，你有所不知啊，你不在的这些日子里，爹实在是太想你了。未未之前，阻止你去验尸，这种行为进行了反思。哎，爹保证，以后不管你干什么，爹再也不阻拦你，你爱上哪儿就上哪儿去啊！哎呀，对了，你不是喜欢收藏这些稀奇古怪的玩意吗？你看，爹给你准备的，喜欢吗？啊，布置的很好，下次不要布置了，啊。这，爹之所以这么布置，是要告诉你，不管你以后身在何处。
这才是你最终的归宿啊！你对这是什么意思啊？他的意思是说，咱们最终的归宿都是阴曹地府。日期线已到，属下已经查清，皆是因山匪作乱而亡。你愿意接受平庸的我吗？这怎么整的跟阴间一样？喜欢吗？爹之所以这么不知，是要告诉你，不管你以后身在何处，这才是你最终的归宿啊！你爹这是什么意思啊？他的意思是说，咱们最终的归宿都是阴曹地府。贺<笑>老先生的教导可真是别出心裁啊！<笑>见笑了，客气客气，来，那。进来吧，啊，来，进来，进来，进来，啊，走走走走走，来，进来，进来，来吃吃，哎，啊，对了，这位公子，你是哪家的呀？爹，叶凡是城主的儿子。你是叶恒的儿子，家父正是叶恒。贺老先生，此次前来还有一事相求。什么事？在下想娶贺兰为妻。不可能！这件事情。想都别想！爹，为什么叶凡不能娶我？我说不行就不行。天底下男儿那么多，可你为什么偏偏看上他？贺老先生，我能知道是何原因吗？滚开！爹，难道你不考虑女儿的感受吗？贺老先生，除非你给我一个无法拒绝的理由，否则我是不会放弃贺兰的。兰儿，你先出去。可是，我要跟这位叶公子单独谈谈。可是，出去！你是一个认贼作父、不忠不孝之徒，你也有脸面娶我女儿？真不明白，还是装糊涂。你的原名叫江毅，你的父亲死于叶恒之手，老城主也是被叶恒所害。你不但不为父报仇，反倒成为他的帮凶。像你这种人，让我女儿嫁给你，你想都别想！那晚中，哼！看来你还是想起来了吧？哎，你是揣着明白装糊涂，像你这样的助纣为虐，我的女儿嫁给你，哼！想都别想了，何先生。明白了，但能否再给我一次机会？机不机会的不重要，重要的是你怎么做。叶凡明白了，何先生，还有一事，贺兰恐怕不是你的女儿吧？你说什么？贺兰是老城主的孙女。龙都城中曾有传言，老城主孙女在老城主死后就被仇家拐走了。在我看来，不是拐走，而是救走。而且，贺兰曾与我提过，她有一块龙纹令牌。
，小子，别仗着我女儿喜欢你，你就可以为所欲为。抱歉，我绝不会让贺兰受到任何伤害。贺先生，能否让我与贺兰再见最后一面？先跟你说了什么，叶凡？后来你被解聘了。不管你以后身在何处，这才是你最终的归宿啊！也有脸面娶我女儿？哼，可能。后来恐怕不是你的女儿吧？说什么？姐跟你说了什么？叶凡，后来你被解聘了，为什么？你被解聘了。我银装还没有到期，你不能解聘我。三法司的规则就是，我说解聘，就解聘。那我们之间算什么？我们之间能有什么？我是龙都城城主之子，而你只是一个小小的仵作。我们之间，门不当户不对的，从来都没可能。大人，这是怎么了？走吧，下凡儿啊，你能不能帮凡儿，你来了。嗯，来来来来。哎，哈哈哈哎呦，宝儿真乖，给爷爷送吃的。哈哈，好。哈哈。
盐铁判官之死案和运转史之死案疑点重重，今日翻案重审，凡有阻挠，严惩不贷。哎。死人了。真乖！盐铁判官之此案，翻案重审，不能接聘。死人了！死人了！死人了！死人了！快来人啊！有人吊死了！大人，清晨府里的侍卫推门之时，发现有一具尸首悬挂于三法寺门口。尸体现在在哪儿？已经被我差人送到验尸房了。能否根据死者容貌认识死者身份？很难，尸身上遍布伤口，面部损伤尤其严重。你先去找贺兰验尸，等我一时回来再说。大人，找个仵作。回来这么久，都没好好吃过东西。爹给你熬了鸡汤，趁热喝点啊。爹，我不想喝。难道那小子就这么让你上心吗？爹，这是我第一次这么迫切想跟一个人在一起。跟他在一起的时候，虽然会遇到一些危险。但他总是事事把我护在身后。兰儿。
这辈子，爹没有求过大富大贵，只希望你能够平平安安。天底下好男人那么多，下一个会更好。没有人会比他好。你们在一起是不会幸福的。你要相信爹。爹，那你告诉我，那天晚上我走之后，你们到底说了什么？为什么从那以后，叶凡就像变了一个人似的？那小子，当真什么都没跟你说？他什么都没说。他什么都没跟你说，是为了你好，爹不能骗你。我只是想知道事情的真相，我不能事事都被埋在鼓里吧？兰儿，爹还有事要忙。哎，乖女儿，趁热把汤喝了。好喝吗？嗯。各位都知，贾元贾大人因山匪作乱而亡，现如今盐铁判官一职空缺。各位大人，心中可有能担当此重任的人选呢？城主，属下认为，少城主叶飞可担此重任。叶飞，虽承少城主之名，但……身上并无一官半职。现如今，盐铁判官一职既然出缺，少城主担此重任，是再合适不过。城主，属下以为不妥。叶飞虽顶着少城主之名，但此前从未管理过龙都城事务，经验难免不足。盐铁判官。联系了龙都和金陵两城的盐运往来，一旦处理不当，势必影响两城之间的关系。属下觉得张大人所说言之有理。少城主想要学习管理城中事，可以先从简单的事务做起，丰富管理经验。盐运之事，还是要找一个经验丰富之人。刘东啊，你可有能推荐的人选？属下心中属意，三法司主理叶凡。好，那就按照刘大人所说，任命三法司主理叶凡，代为掌管盐运一事。死人了！难道那小子就这么让你伤心吗？没有人会比他好。现如今，盐铁判官一职空缺，属下心中属意，三法司主理叶凡。一方面，贾元和孙世良的死是叶大人查的，查案途中，定会对盐务之事有一定了解。另一方面。叶大人管理三法司，对突发事件有着一定经验，因此，叶大人作为盐铁判官，更为合适。凡儿，你怎么看？属下，请听父亲吩咐。好
，那就按照刘大人所说，任命三法司主理叶凡，代为掌管盐运一事。曼儿，可不要让为父失望啊！属下，承蒙父亲厚爱。好了，那就散了吧。都散了吧！我别以为父亲把盐铁判官之位给了你，你就得意忘形了，尾巴都翘上天了。我告诉你，不到最后，谁输谁赢还不一定呢。二弟。只是一个代理职位，你想要的话，随时可以拿去。只要你有本事。叶凡、啊，没有什么好处，总有叶凡的份儿，而我只能顶着一个少城主的虚名。在所有人眼里，我什么都不是。所有人看我都像看一个废物。少城主，小人有一计，可以解决少城主眼下的难题，还请少城主容许小人细说。你有什么计划？早上发现尸体的时候，周围有没有其他人？回大人，卑职一大早打开大门时，发现门口悬挂着一具尸体，周围没有任何人。呃，死人了。那昨晚值夜的时候就没有其他发现吗？呃，因为平时没有什么事，再加上百姓对大人的所作所为，没事，继续说。平日百姓对大人有所怨言，那三法司门口执行时，时常会遭到菜叶或者鸡蛋的袭击，这经常让守卫们狼狈不堪，渐渐的也就不再安排执行了。有什么发现，及时向我汇报。对了，在三法司门口安排两个站岗的。是，呃，大人。白天也要安排吗？白天，白天不用，晚上就行。是。大人，都准备好了，可以开始了。好。